es algo que no lo hace cualquiera, sino lo hace la persona que de verdad lo sienta de corazón, que lucha por algo que le gusta y sobre todo no por, por interés personal, sino ella lo hace este, por las niñas, porque ella quiere este, eh, ver eh, reflejado un sueño que ella nunca pudo lograr, que como era el de ser bailarina. Pues. ¿Cuánto tiempo tiene su hija en este grupo de danzas? Año y medio. ¿Qué es lo que más le gusta a ella de este grupo? Mi hija, las amistades que tiene, el tipo de música que baila, sobre todo porque es folclor venezolano y que hace otra actividad este, respectivamente fuera de lo que es el colegio. Para las alumnas de danzas Lucero del Atardecer, ha sido gratificante poder contar con la ayuda brindada por Yolanda. La admiran y dicen estar muy felices por aprender cada día nuevos bailes y vivir inolvidables experiencias. ¿Cuánto tiempo tienes en este grupo de danzas? Yo llevo un año y medio, ya hace un año que he estado en este grupo de danza y de verdad me siento muy satisfecha aquí porque hago lo que me gusta. ¿Qué has aprendido? Mucho, he aprendido por lo menos nuevos pasos. Yo hubo un tiempo que estuve en modelaje, hubo un tiempo que preferí más el baile que el modelaje. He aprendido a compartir mucho porque yo antes era media, era muy, res, muy reservada. ¿Cuál es tu sueño? Bueno, ser una gran bailarina, estudiar, graduarme y bueno, seguir en estas danzas porque ellos me han ayudado mucho en muchas cosas, por lo menos en abrirme más y ser, compartir más. He tenido mi, de mi miedo de presentarme a tanta gente, ya lo he terminado, de verdad que bueno, me siento feliz aquí en estas danzas. ¿Admiras el trabajo que hace Yolanda Rodríguez? Sí, de verdad que lo admiro mucho, me fascina cómo ella hace coordina, cómo hace sus trajes, por lo menos este el, el vestido verde, de verdad que me fascina este vestido. bueno ¿Cuánto tiempo tienen este grupo de danzas? Eh, yo soy una de las fundadoras de las danzas y ya tengo seis años en las danzas. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este grupo? Bueno, mi experiencia fue enseñarles a las niñas cómo, de, cómo desarrollarse en los faldeos, no tienen que afincar el pie cuando estén zapateando. Además de enseñarles las técnicas, ¿qué más compartes con este grupo? Pero compartimos las... a veces hemos ido a competencias, a los eventos y nosotras compartimos en las camionetas, nos ponemos a bochinchar, a bailar, todo eso. ¿Qué significa este grupo de danzas para ti? Bueno, significa toda mi vida porque yo he querido bailar desde pequeña y yo estoy aquí desde los seis años. ¿Cómo calificarías la labor que realiza Yolanda Rodríguez por este grupo de danzas? Bueno, yo la, yo la calificaría con un 20%, porque ella es muy, ella da el 100% de todo, porque a nosotras se nos echan a perder unas flores y ella y Mimito sale y las arregla rapidito, y en un tanto que uno se queda como guau wow, sorprendido. has vivido aquí en este grupo de danzas? Bueno, eh, de muchas, muchas experiencias eh, distintas, todas han sido muy diferentes, tanto como en los distintos sitios que hemos presentado, como las grandes presentaciones que hemos tenido. ¿Qué momentos te han marcado? ¿Cómo fue, por ejemplo, ese primer baile, esa primera presentación? Bueno, la verdad, esa primera presentación que yo tuve, fue algo, fue, había muchos nervios, demasiados nervios diría yo, pero fue algo, fue una experiencia inolvidable, como quien dice, y distinta a todas las experiencias que uno va teniendo por la vida. ¿Cuáles son las claves para convertirse en una excelente bailarina? Tener fe en sí misma, mucha confianza, este, este, tenerse la confianza y decir que uno sí puede y que aunque la coreografía no sea fácil decir sí puedo, esto va a salir bien, voy a seguir adelante. 
Mari, quien es madre de una de las niñas, expresa que el trabajo ha sido fuerte. No obstante, con el granito de arena aportado por cada uno de los representantes, han logrado impulsar este grupo de danzas. ¿De qué manera motiva a su hija para que siga formando parte de este grupo de danzas? Mira, la llevo acá y a todo uno de los ensayos. Eso es fuerte porque tenemos corre-corre, a veces hay que planchar cinco, seis vestidos, para hacer uno de madrugada planchar esa cantidad de vestidos. Este, mami, párate, apoyar en todo lo que puedo. Si el ensayo termina a las nueve de la noche, jura lo que hasta esa hora estoy yo ahí con ellos. ¿Cree que en San Mateo hace falta darle más apoyo a la cultura? Sí, claro que sí, bastante. Bastante, bastante. De hecho, este, siempre estamos por allí en cada esquina. A veces no, hay representantes que no están de acuerdo. Pues. Estamos en cada esquina, las niñas bailando. Y, y, pero siempre como las cosas como que po poquitas personas pues, son las que están en los eventos pendientes. Cuando hacemos vendimia, tenemos, pegamos cartelitos en todos lados, mostramos, este, ellas montan bailes y, o sea, muy poca receptividad les dan. ¿Cómo es el trabajo que hace Yolanda por la comunidad? La señora Yolanda, bueno, tengo un año y a larguito conociéndola y yo veo que ella parece una madre para las niñas, siempre está pendiente de, de las cosas. Hablo más de, de, de las niñas porque yo vivo en una comunidad cercana, más no en la misma de, de ella. Pero con las niñas, bueno, yo la veo que ella es bastante preocupada. Si desea comunicarse con la producción de este programa, puede hacerlo a través del número que ve en pantalla, 0414-731-2803 y el correo migentesnoticia.com. No se retire, que ya regresamos con más.